ZYA250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Greve da Suframa causa prejuízos à indústria. Toneladas de mercadorias estão nos portos e aeroportos. E com isso, o Estado também perde. Já são 40 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados. Polícia investiga se assassinato de homem no Tarumã tem ligação com a morte do delegado Oscar Cardoso. Nova lei quer punir com mais rigor os donos de terrenos e prédios abandonados na capital. Eles servem de esconderijo para criminosos. Ano passado, o Implurb notificou 219 locais como este. Este ano, 32 já foram vistoriados. Plataformas do antigo Expresso ainda causam riscos para motoristas e pedestres na Zona Norte. 12 plataformas da Avenida Noel Nutel serão reformadas até o próximo mês. A licitação que vai definir a empresa responsável pela obra será aberta no início de abril. No esporte tem futebol de areia. Começa hoje a Copa Brasil de Beach Soccer na Ponta Negra. A gente mostra a preparação das equipes. E ainda a BR-174 vai ser fechada hoje à noite. A nova interdição é para a retirada da ponte metálica no quilômetro 58 da rodovia. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Os impactos causados pela greve da Suframa só aumentam. Toneladas de mercadorias estão paradas por falta de liberação. Nas transportadoras, as perdas chegam a 24 milhões de reais. 95% dos produtos, quando chegam a Manaus, passam pelos três portos da capital. Os pátios estão super lotados. Ao todo, 2.700 carretas seguem lacradas. Só em Manaus já são 390 milhões de reais em mercadorias paradas porque não puderam seguir para o comércio ou para o polo industrial de Manaus por falta de liberação da Suframa. E com isso, o Estado também perde. Já são 40 milhões de reais que deixaram de ser arrecadados. O setor de transporte já sofre perdas irreversíveis por causa de fretes que deixaram de ser feitos. Para se ter ideia, uma viagem de Manaus até São Paulo custa em média R$ reais. Nesse caso, foram mais de R$ reais a menos na arrecadação. O transportador, por sua vez, também toma prejuízo, porque deixou de atender a sua clientela em pelo menos 1.700 carretas. Justamente porque essas carretas estão aí, como vocês estão vendo, totalmente ocupadas, sem poder descarregar. Nós nunca mais vamos recuperar esse dinheiro. Esse é um dinheiro totalmente perdido. Ainda segundo o Sindicato das Empresas de Transportes, os prejuízos de transportadoras somam 24 milhões de reais. Do total de mercadorias presas, 90% seriam para o comércio. Grandes supermercados temem que a greve da Suframa se prolongue por mais tempo. Neste, por exemplo, 20% das compras são de fornecimento. Locais. Nós atualmente estamos conseguindo atender bem os nossos clientes sem nenhuma ruptura pontual importante, mas sabemos da gravidade e vários nossos fornecedores locais, a maior parte deles está com sérios problemas e o problema é sério, é grave e obviamente na continuidade pode vir a atingir todo o mercado de Manaus. Até agora, duas propostas foram apresentadas pelo governo federal, mas não foram aceitas pelos servidores em greve. Segundo o presidente do sindicato, a superintendência da Zona Franca de Manaus ameaçou cortar o ponto dos grevistas caso não retornem aos trabalhos. O superintendente da Suframa falou que não havia mais possibilidade de negociação, ou seja, o governo federal fecha mais uma vez a porta, o sindicato sempre está aberto para negociar. Ele falou que ia fechar a porta ou os servidores voltavam a trabalhar sem ganhar nada, sem assinar nada ou teriam seus, seus pontos cortados. E o, e o sindicato achou isso um absurdo, uma afronta e um desrespeito aos servidores e à superintendência da Zona Franca de Manaus. Nesse instante, numa nova proposta, a, a, a AGU entrou com o um pedido de declaração de legalidade da greve. Eu acho que, nesse instante, 
para conversarmos, os servidores tinham de retornar ao trabalho. Enquanto isso, 30% dos grevistas trabalham em sistema de revezamento. Apenas produtos essenciais são liberados. E em meio a essa crise, o Conselho de Desenvolvimento do Amazonas reuniu hoje à tarde. A repórter Larissa Santiago traz as informações. Boa tarde, Larissa. Na reunião foram discutidos 44 projetos, entre eles alguns relacionados a eletroeletrônicos e motocicletas. Um investimento que ultrapassa os 820 milhões de reais. Segundo o secretário da Saplan, Ayrton Claudino, com a greve da Soframa, os problemas devem aumentar. Mas com a prorrogação da Zona Franca, as expectativas melhoram. Com a aprovação da, da prorrogação... Do, do modelo para mais 50 anos, nós vamos ter sim uma, uma alavancada de novos projetos que vai impactar bastante aqui o modelo Zona Franca. A previsão é que ao longo de três anos, quase 2 mil empregos sejam gerados. Larissa Santiago para o Jornal em Tempo. Um motociclista teve a cabeça esmagada por um carro depois de cair na Avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus. Ele tentou desviar de um carro e acabou batendo em um caminhão que estava parado na avenida. Já caído, um outro carro passou por cima da vítima. Revoltados, os familiares atearam fogo no caminhão. Em instantes, assassinato de homem no Tarumã pode estar ligado à morte do delegado Oscar Cardoso. E ainda donos de terrenos e prédios abandonados vão ser punidos. Nós voltamos já.